दूध उत्पादन एक ऐसी चीज है जी ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक धरती पे जीवन है इतने दूध है अच्छा। दूध नहीं तो जीवन नहीं तो और आप कोई भी साइड बिजनेस करोगे वो कभी ना कभी फैल हो जाएगा उससे कोई बढ़िया क्वालिटी की चीज निकाल देगा तो आपकी फैल हो जाएगी हाँ, जैसे आप कोई कंपनी लगाते हो किसी मोबाइल की लगाते हो अगर दूसरे ने उससे बढ़िया मोबाइल कंपनी लगा ले तेरी फैल हो जाएगी लेकिन दूध नहीं होगा फैल का भी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतेंद्र कुमार आप देख रहे हैं इंडिया फॉरिंग मैनेजमेंट दोस्तों जो व्यक्ति अगर कोई खुद का काम शुरू करना चाहता है तो अगर उस काम में उसके परिवार के लोगों को काफी अधिक जानकारी होती है तो उसमें संभावना होती है उस काम में आगे सक्सेसफुल होने की तो मैं ऐसे एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात आपकी करवा रहा हूँ उस व्यक्ति के पास 2008 के अंदर 15 लाख के आसपास लगभग उनके पास कर्जा था वो काफ़ी कमज़ोर कंडीशन में वो थे उन्होंने 2010 में 2008 में अपनी गायों की शुरुआत की उसके बाद 2010 के अंदर एआई करना शुरू किया पशुओं का और अभी उनके पास 50 के लगभग गाय हैं काफ़ी अच्छा कारोबार कर रहे हैं बहुत बढ़िया उनके पास गायों का धन बढ़ चुका है तो इनसे पूछते हैं कि एक नंबर के काम में इन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की है और किस हिसाब से इन्होंने अपना पूरा काम शुरू किया है ए वगैरह कैसे सीखी है और पशुओं का दूध वगैरह कैसे वो 40 प्लस के आसपास उनके दूधों का पशुओं का दूध रिकॉर्ड करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करिए तो डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार जी सर मैं सबसे पहले आपका नाम और पता जानना चाहूँगा मेरा नाम विजय कुमार है गाँव नांगड़ा नाथ डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपने दो में जैसे बताया था गाय को काम शुरू किया था तो आपकी कंडीशन उस समय पंद्रह लाख रुपये आपके पास कर्जा था तो ये कैसे एक सफ़र शुरू हुआ और आपने कैसे इस काम की शुरुआत की मैंने काम की शुरुआत ऐसे की जी जैसे पंद्रह लाख मेरे पास कर्जा था मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था और मेरे पास मात्र तीन एकड़ ज़मीन है हाँ जी और मैंने ये सोचा अब भाई ये तो एक किला बेचना पड़ेगा हाँ जी फिर मैंने ये कहा मैं भाई एक किला बेचने से दो किलो में गुजारा नहीं चलेगा तो आप कोई बिजनेस करते हैं तो मैंने पहले मेरे पास दो तीन भैंस थी तो हमारे पास उस टाइम पर डेयरी खुली थी विट्टा की अच्छा तो हम वो भैंस के दूध देने लग गए तो हमने देखा यार दो हज़ार दूध तो तीन हजार को दे दियो तो हमने वो तीन हजार बहुत ज्यादा लगे जी अच्छा। मैंने ये सोचा कि यार और एक भैंस लिया हूँ फिर वो एक भैंस और लिया तीन भैंस हो एक घर के लिए रख ली दो भैंसों का दूध हमने डेयरी में देने से गए तो छह हजार रुपए आने लग गए तो छह हजार रुपये मैंने बहुत ज्यादा लगे जी अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया जी मैं डेयरी करूंगा अच्छा। मेरे खुद की प्लान हो गई मैं यार ये तो फिर डेयरी कर लिया हाँ मैंने किसी की देखी नहीं डेयरी अच्छा ये खुद की मेरी इंडिविजुअल योजना थी जी अच्छा मैंने यहाँ फिर कुएं पर आकर ये साइड शूट बनाया छोटा मोटा माटी मुट्टी में चिड़क है अच्छा। मतलब नॉर्मल ही अच्छा नॉर्मल बनाया हाँ हाँ जी तो मैंने वहाँ से दस भैंस बांधी जी तो दस भैंसों में मेरे कम से कम भी छह महीने में मेरे दो लाख का कर्ज और बढ़ गया कर्ज और बढ़ गया हाँ वो ये ऐसे बढ़े आज मेरी एक भी रिपीट एक भी डटी नहीं आठ किलो से दूध ऊपर नहीं बढ़ा मैं चालीस हजार की उस टाइम में भैंस लिया दस और बीस बीस हजार की मेहों को दई जी मैं अच्छा अच्छा मेरे दो लाख कर्जा और बढ़ गया और बढ़ गया परिवार ने बोला अब तो दो किले ही बिकेंगे मैं बोल दो नहीं तीन बेच के चल रहा हूँ कितना टोकरी घेर लिया लेकिन वो एक किला पर करा के गा मैंने फिर किसी ने रियाज दे बोले यार तू गाय लिया गाय ज्यादा दूध दी थी अच्छा मैं गाय लिया है जी गाय लाने के बाद मैंने क्या करिया अब वो भी बारह महीना तक रिपीट रही अच्छा। एक भी गाय आगा ही नहीं रही 2008 में लेके आए गाय गाय फिर लिया है मैं 2008 के बाद में छः महीने बाद में लिया आया था ये अच्छा। समझो नौ लग गई थी नौ लग गई थी ठीक है तो मैं वहाँ गाय लेने शुरू गायों से फिर मुझे बारह महीना तक गायों से कोई प्रॉफिट नहीं मिला फिर मैंने खुद की आई शुरू कर दी अच्छा मैं जेके में जेके कंपनी आई थी हरियाणा में वहाँ जेके में मेरा एडमिशन हो गया मैंने ट्रेनिंग दी और फिर मैंने जेके में गायों की एआई शुरू कर दी अच्छा अच्छा तो मेरी फील्ड में अच्छी पकड़ बन गई तो मैंने एआई खूब करी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ हर पाँच साल लगातार डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ जेके कंपनी की तरफ से अच्छा अच्छा तो मैंने खुद की एआई करने लग गया उसी दिन से मेरी गाय डटने शुरू हो गई तो मैं ये समझाए पशुपालन विभाग के जो ये है या शायद सिमन सही नहीं होंगे हमारे जेके कंपनी ने बहुत बढ़िया सिमन दिए अच्छा अच्छा और जिस भी गाय के हमने सिमन कराया वो ही प्रेगनेंट होगी जी अच्छा। वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई जी कि मैं मेरे फील्ड में बढ़िया सहयोग मिला कि मैं ए अच्छी हुई मेरे पशु तैयार होने लग गए तो गायों को मेरा ज़्यादा बेनिफिट आने लग गया ऊपर से मेरी फील्ड में अच्छी पकड़ हुई तो मैंने वहाँ से भी अच्छे पैसे कमाए ए आई में महकमे ने मेरी अच्छी मदद करी इसकी वजह से मैंने तीन साल में पंद्रह लाख प्लस कर्जा तार दिया एक नंबर की कमाई से जी अच्छा अच्छा हाँ जी फिर मेरी गायों की बढ़िया दूध देने वाली नस्ल तैयार होने लग गई धीरे धीरे और अब मैं जिस दिन से पीछे हट के नहीं देखा मेरे पास खेती भी मैं ज्यादा करने लग गया माल में खेती लेने लग गया
लाइफ टाइम दूध देती है अगर ये गाय बारह महीना में रिपीट भी हो जाए छे तो भी वो अपनी पिंजी पूंजी दुगनी करके चली जाए छे और भैंस एक ऐसी है भैंस छह महीने तीन महीने दूध देती है फिर उसके बाद में सोचते हैं लोग अगर भाई भैंस तो कम से कम मेवा का चली जाएगा आधी कीमत में तो आधी कीमत में चली गई फिर भी तो कितना नुकसान होगा और गाय अगर पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी जब भी दो दो गुड़ा दूध देख जाएगी और दो साल तक कंटिन्यू दूध देगी अगर रिपीट भी हो तो।, तो गाय के लिए तो मैं बड़ा वो मेरे लिए बहुत लक्की विजय तो कुमार जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे पशुओं की दूध की बात आती है तो इसमें लोग चालीस प्लस पचास प्लस या फिर अच्छा अच्छा खासा दूध बताते हैं हाँ जी हाँ जी तो आपके पशुओं का दूध उत्पादन कितना है अभी मेरे पशुओं का दूध उत्पादन है जी मैं झूठ नहीं बोलता कभी वैसे नॉर्मल है जी मेरे पच्चीस और तीस के बीच में पशु रखता हूँ दूध के और जैसे अब ये गाय आप जो देख रहे हो और चुप रहे ये गाय जो देख रहे हो अगर ये और अदरवाइज डेयरी में हो तो 50 प्लस दूध बताएंगे इसका हाँ, लेकिन मेरे पास इसका दूध 38 प्लस निकाला हुआ है अड़तीस प्लस निकाला है हाँ पहले पहली जो पहलवन थी जिस टाइम पर सताइस प्लस था दूसरी में अड़तीस प्लस था हाँ, अब ये तीसरी ब्याई है इसका पता नहीं अभी अड़तीस प्लस देगी या कितना देगी ये आज ही ब्याई अभी ब्याई है कोई आधा घंटा हुआ है तो ए का काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस है तो मैं ये जानना चाहूँ ए में क्या कोई प्रॉब्लम भी आती है लोगों को मतलब करने में दिक्कत आती है ताकि ये पशु रिपीटर ज्यादा होना शुरू ये ए का बहुत रोल होते हैं जी जैसे ए करते हैं तो सबसे पहले ए का नुकसान कहाँ होता है अगर जो सिमन आते हैं ना हमारे पास पहले तो वो चेक करो वो डेड है या नहीं है अच्छा अच्छा सबसे पहले वो चेक करो अगर वो सिमन सही है तो रख रखाओ सही रखो गैस से बाहर कभी मत रखो और फिर दूसरी बात जब एआई करते हैं उसके टाइम पे थोविंग की बात आती है अच्छा जी थोविंग को मतलब ये होता है पानी का जो टेम्परेचर है वो सैंतीस डिग्री होना चाहिए अच्छा और हमारे जो भाई हैं वो थोड़ी सी लापरवाह कर जाते हैं वो क्या करते हैं आंगड़ी से टेम्परेचर देखते हैं अच्छा तो आंगड़ी से टेम्परेचर देखते तो ये लाइब्रेरी क्यों खोल रखी है सब कुछ आंगड़ियों से हो जाता मैं हमेशा थर्मामीटर से टेम्परेचर देखता हूँ तीस सेकेंड उसमें थोविंग करता हूँ तीस सेकेंड का हमने सिखाया भाई तीस सेकेंड पानी में रखो अच्छा अच्छा उसके बाद में सिमन लगाओ ए का सक्सेस रिजल्ट आएगा एक नंबर का अच्छा अच्छा बस ये फॉल्ट कहाँ होती है जो सिमन फ्रिज से निकाल तेल तुरंत पानी में डाल देते हैं ना वो भी गलत है जी वो, वो कैसे माइनस एक सौ छियानवे से तुरंत सैंतीस पाओ गो तो फॉल्ट हो इसके कैसे अच्छा अच्छा देखो आप भी एक ऐसे हो आप एकदम एसी रूम से एकदम टेम्परेचर पाओ तो आपके भी कुछ सर्द गर्म होगी और वो तो सूक्ष्म होते हैं उन्हें तो इतना ही बहुत होता है उसको पहले निकालो निकाल के थोड़ी देर आम ले रहा कपड़े से पूछो टेम्परेचर नॉर्मल करो फिर सैंतीस डिग्री पे डाल लो अदरवाइज अगर सैंतीस से ऊपर जाएगा तो भी डेड हो जाएगा अच्छा अच्छा तो हमारे भाई साहब ये लापरवाही इतनी करते हैं वो आंगड़े से टेम्परेचर देखते मतलब कोई डेयरी फार्मर अगर ए आई करवाता है हाँ जी, हाँ तो जी। उन्हें अपने जो ए आई एक्सपर्ट होते हैं उनसे बताना चाहिए भी अगर ये गलतियां कर रहे थे इसमें ध्यान रखें बस वो डेयरी वाले तो भाई क्या पता क्या नहीं बताते पूछते हैं मैं तो सभी डेयरी वालों को रियाय देता हूँ भाई हाँ। थोविंग मैंने पूछते हैं डॉक्टर साहब यो क्या है ये ये के लगा हुआ सही हो इसमें बीज जमा नहीं भाई साहब थर्मामीटर बोल मार तो और गांव थर्मामीटर नहीं लगा के देखते मैं बोल भाई उसके आंगड़े में थर्मामीटर फिट करवा रखो हमने तो नहीं पता हाँ, मैं तो अपने हिसाब से काम करता हूँ और इसीलिए भगवान दया डेयरी में मेरा रिजल्ट आता है और सभी ये जो डेयरी वाले हैं गुडा के एरिए में तो इसके नो समझ लो सत्तर परसेंट डेयरियों में मैं जाता हूँ तीस परसेंट तो एक अपवाद है भाई कोई नुका दे उनकी में आवा ही कोई वो एक बात अलग है बाकी सत्तर परसेंट डेयरियों में भी काम करता हूँ नित्य की डेयरी में मैं खूब सिमन लगाई हुई अच्छा अच्छा हाँ काड़ू की डेयरी में भी खूब सिमन लगा रम तरसी वाला है उसके में परमानेंट मैं सिमन लगाता हूँ विक्रम के डेयरी में सिमन लगाता हूँ चेला उसकी डेयरियों में सिमन लगाता हूँ अच्छा अच्छा तकरीबन गुडा में जितनी गाय है उसके सिमन ज्यादातर मेरे लगते परसेंटेज के हिसाब से तो सर दूध की बात आया आपके पास पचास के आसपास टोटल पशु हैं तो आपके पास दूध उत्पादन अभी प्रेजेंट में कितना है प्रेजेंट मेरे पास तो अब तो ड्राई चल रही हैं जी कम से कम भी दस एक गाय भी आ रही तीन क्विंटल से अभाव दूध है तीन क्विंटल हाँ बाकी ये अगले महीने में मेरी सारी ब्याह जाएंगे तो मेरा टारगेट पाँच क्विंटल का ही है पाँच क्विंटल का हो जाएगा मैं इससे ज्यादा कर करूंगा भी नहीं क्योंकि मेरे पास फिर लेबर वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं इसलिए डेयरी का ज्यादा बढ़ाओ नहीं क्योंकि दायरा में रखूंगा अच्छा अगर इससे ज्यादा डेयरी बढ़ा दूंगा तो फिर वो काम अस्त व्यस्त हो जाएगा मेरी डेयरी खराब हो जाएगी खराब हो जाएगी मैं अपना लिमिटेड पशु राखुस हूँ बढ़िया पशु राखुस हूँ बढ़िया केयर करूस हूँ सौ पशु बांधना चाहिए तीस पशु बढ़िया बांध दे वो अच्छा है अच्छा बिल्कुल हाँ जी अच्छा इसमें मान लो दूध के रेट की बात कीजिए तो, तो अभी दूध के रेट भी बढ़े हैं हाँ जी तो कितने रुपए के जी आपका दूध जा रहा है अब मेरा दूध का रेट है जी उनतीस रुपए किलो उनतीस रुपए हाँ जी अच्छा जी तो सर आपका आपने जो मतलब कैलकुलेशन भी किया होगा आपका खर्चा कितना आता है पर के
तो इसमें बीमारियों की बात आए तो देख रेख में कई जैसे नए पशुपालक अगर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो बीमारियाँ कुछ ज्यादा बीमारी आती है नॉर्मल बीमारी कुछ नहीं आती जैसे रख रखाव का ध्यान होता है कोई बीमारी नहीं आती अगर सही रख रखाव होता है तो बस मेन बात तो ये होती है किसी को ज्ञान नहीं जैसे पशु जब भी बांधते हैं तो इसको बार बार नलाते हैं वो भी गलत है अच्छा जी। मेरी खुद की इंडिविजुअल राय है बस मैं कभी भी आज तक कोई पशु नहलाया नहीं है ये ओरिजिनल बात है अच्छा अच्छा और हर डेयरियों में सुबह शाम पशुओं को नहलाते हैं और मैं उन दिनों को भाई क्यों नहलाया उनको तो पागल सा लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरे पशु कभी बीमार नहीं है और आप मेरे पशु देख लो कोई किसी भी डेयरी से ज्यादा हेल्थी नहीं मिले तो मैं गारंटी लेता हूँ अच्छा अच्छा और मैं कभी नहलाया नहीं है क्योंकि पूर्वज कहते थे रूंग जिस पे होता है जिस पशु पे रूंग होता है वो पानी को नहीं मानता नहीं मानता पहले पूर्व देसी गाय को कभी नहीं नुआई अच्छा अच्छा बैल होते थे बैल को खुरेरा लगाते थे नुआते नहीं थे अच्छा ऊँट को नहीं नुआते थे बकरी भेड़ को नहीं नुआते थे क्योंकि फिर रूंग होता है नुआने वाले पशु वो होते हैं जिसके रूंग नहीं थे भैंस पर रूंग नहीं होता भैंस पानी को मानती है अच्छा जी तो रूंग वाले पशु पानी से कटते हैं ज्यादा बीमार होते हैं उनकी इसीलिए ज्यादा बीमार होते हैं तो सर मैं ये एक बात और जानना चाहूंगा जैसे नया डेयरी फार्मर अगर पशुओं की शुरुआत करता है तो कौन सी नस्ल और क्या सावधानियां बरते पशु खरीदते समय पशु खरीदते समय एक तो बढ़िया नस्ल एच एफ हंड्रेड परसेंट इजेक्ट है उसका पहले तो शरीर देखो अच्छा। शरीर की जो ऊपर की जो रीढ़ की हड्डी वो एकदम इक्वल होनी चाहिए अच्छा जी न उसमें झील हो न ऊपर को बढ़ो एकदम इक्वल होगी वो सबसे बेस्ट होगी अच्छा जी एक ये मुहाड़ी होती है सबसे मेन बात मुहाड़ी होती है जिसकी मुहाड़ी छोटी होगी और सुंदर होगी माथे में थोड़ा कड़ा होगा मुहाड़ी कौन मुहाड़ी कौन सी होती है ये मुंह अच्छा मुंह मुंह होता है मुंह छोटा होगा मतलब मुंह छोटा होगा सुंदर होगा मुंह में कड़ा होगा ऐसे बस ये दो तीन वरायटी देखने को मिलती है अच्छा जी हाँ बस ये कलर से कोई महत्व नहीं रखता जी अच्छा जी कलर कह देना है भाई काली दौड़ी काली दौड़ी वाले दस किलो दूध भी देखे रहे एकदम काली होती है ना वो दूध देती है चालीस प्लस भी चालीस रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता जी अच्छा अच्छा क्वालिटी होती है एक बाप के दो लड़के हैं एक काला हो गया एक सफेद हो गया तो क्या वो ओरिजिनल नहीं है ना बिल्कुल सही बात है तो उसी बाप का उसी माँ का ही बिल्कुल तो एक रंग पे मत जाओ जी जैसे मेरी एक गाय है मैं बताता हूँ आपको अब ये बच्चिया है जी मेरी हाँ जी ये एकदम काली है अच्छा जी। अगर अपना नए डेयरी वाला करेंगे तो नहीं एकदम नूह कहेंगे नहीं लिया अच्छा जी। इसकी वैरायटी देखो जी इसके शरीर देखो कितना हेल्दी है ये छह महीने की प्रेग्नेंट थी बच्चिया अच्छा जी छह महीने की अबोर्सन हो गई ये अबोर्सन होने के बाद में छह महीने की का दूध देने लग गई ये उन्नीस किलो दूध बनाया जी अच्छा जी छह महीने की अबोर्सन होने के बाद में उन्नीस किलो दूध बनाया जाए बच्चिया ने बच्चिया ने हाँ जी अच्छा सर अब उसके बाद में एक महीने एक साल तक ये प्रेग्नेंट नहीं हुई उसके बाद में प्रेग्नेंट होने के बाद में ये अब सात महीने की होने के बाद में हमने ड्राई कर दी एक महीने बाद में फिर ये बच्चा डालने की कोशिश करी अच्छा मैंने इस पर टिक्का लगाया डोरा प्रोजन टिक्का लगाने के बाद में ये ऊँडी भर आई अब दूध काटने फेर लग गया बीस किला दूध दे रही है ब्याई सब्जी को नहीं अगले महीने ब्याह गई सत्ताईस तारीख को अच्छा ये फिर दूध देने लग गए एक महीने बाद में अच्छा अच्छा तो ये क्या ओरिजिनल नहीं अगर ये पूरी बात जीती है चालीस प्लस की थी अच्छा जी तो रंग पे मत जाओ अच्छा तो सर एक बात और जानना चाहूंगा जैसे पशुओं में कोई भाई अगर जैसे खरीदारी करता है हाँ। तो उसमें रेट वगैरह कैसे देखे मतलब कई लोग तो कहते हैं मेरे पचास हजार का पशु कोई कहते मेरा एक लाख का पशु है भाई वो तो क्वालिटी तो मैं बता दिया क्वालिटी देखो सबसे क्वालिटी होती है और फिर वो जो दूध बता रहे है ना वो दूध निकाल के देखो जी निकाल के मतलब मतलब नॉर्मली एवरेज में पशु एच एफ प्योर क्वालिटी कितने में मिल जाती है देखो नॉर्मल कम से कम भी आप पशु खरीदो तो 25-30 का बीच का खरीदो 25-30 लीटर का हाँ 25 से 30 लीटर का बीच का खरीदो वो लगभग 60 और 70 हजार के बीच आ जाएगा आ जाएगा इतना आ जाएगा बिल्कुल सही है हाँ। तो आप अपने जो किसान भाई जो व्यूवर्स हमारे जो वीडियो देखते हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे डेयरी फार्म के मैं तो ये कहता हूँ डेयरी फार्म से बढ़िया मेरे लिए तो कोई है मेरे तो जीवनदान है जीवनदान है हाँ जी मैं तो इसी से जिया हूँ नहीं तो मैं तो आज यहाँ नहीं रहना था अच्छा अच्छा मैं बहुत नाजुक स्थिति में था और मैं नु समझो लोग भी ये कहने लगे थे ये बर्बाद हो चुका है अच्छा अच्छा क्योंकि दो हजार अठारह सन उन्नीस सौ अठानवे में मेरी शादी मेरी लड़का दो बच्चे और एक और थी वो एक्सपायर हुई थी अच्छा। उस टाइम से मैं डेड हो चुका अच्छा लेकिन मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी मैंने मेहनत की उसी टाइम से मेरा कर्जा शुरू हुआ और आज 2008 के बाद मैंने डेयरी करने के बाद मैं घर में प्रोग्रेस हो गया अच्छा अच्छा और आज मैं सर्व सम्पन्न हूँ मेरे पास दो बच्चे हैं बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छा मकान है अच्छा खासा परिवार है हम खुश हैं कोई ऐसी बात नहीं है और अच्छी मैं तो यही कहूँगा अब किसान भाइयों थोड़ी सी मेहनत करो
तो और आप कोई भी साइड बिजनेस करोगे वो कभी ना कभी फैल हो जाएगा उससे कोई बढ़िया क्वालिटी की चीज निकाल देगा तो आपकी फैल हो जाएगी हाँ, जैसे आप कोई कंपनी लगाते हो किसी मोबाइल की लगाते हो अगर दूसरे उससे बढ़िया मोबाइल कंपनी लगा ले तेरी फैल हो जाएगी लेकिन दूध नहीं होगा फैल कभी अगर जीवन है तो दूध चलेगा नहीं तो टा तो मैं तो ऐसा सोच के करा था भाई दूध का भी फैल नहीं होगा तो सर एक एक आखिरी प्रश्न और मेरा रह गया था कि ये जो पशु आपके जो हैं मतलब खरीदारी करते हैं उस समय कोई नया बंदा होता है उसको ट्रेनिंग वगैरह की लेनी चाहिए या फिर मतलब पहले देखो जो ट्रेनिंग लेनी चाहिए ऐसे मत खरीदो ये भैंस नहीं है भैंस तो आम जमींदारों को पता है वो कैसी कैसी होती है तो पूर्वजों से है लेकिन ये गाय है ये हमारे पास अभी आई है को दस पंद्रह साल से ही तो इसका ज्ञान नहीं है अच्छा तो पहले डेयरी वाला ना पूछो विश्वासी आदमी को साथ लेकर जाओ अच्छा ये नहीं धोखा कर दिया आजकल विश्वासी आदमी नहीं रह रही जी वो क्या करते चल मैं दुला लाऊंगा वो उसका खास होगा वो कह देगा आप डेरी वाला यार मेरी या गाय है थोड़ी सा लड़की आएगी या कोई नए आदमी तो मैं निकलवा दी ऐसा नहीं होना चाहिए जी कोई विश्वासी आदमी वो डेरी मैं गाय दुआ के लिए